Oui, oui. Alors, c'est intéressant parce que pendant très longtemps, je, je constatais euh, que j'avais... Tu parles de poids, d'excès de poids. Oui, hein, c'est ça. Tu parles. Oui. Alors, j ai, j ai, je constatais que j'avais un excès de poids et euh, j'essayais aussi de me battre contre ça. Donc, euh, je me disais, ça doit être à cause de ce que je mange, ça doit être à cause de ce que je fais ou je ne fais pas à l'extérieur. Donc, euh, j'essayais de m'intéresser et, et à, à, à qu'est-ce que je dois faire, en fait Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change et, et je n'arrivais pas à le faire. Ou même si j'avais une idée, puisque tout le monde sait, hein, à peu près, hein, et, euh, il faut choisir ce qu'on mange et, faire, et, et bouger et faire du sport. En gros, ça ressemble à ça. Mais en particulier, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à manger ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à, à bouger comme j'aimerais ou je devrais C'est qu'il y a des choses beaucoup plus profondes en fait en arrière. Et, et, et quand je, 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 je prends conscience des mécanismes euh, qui sont en arrière de ça, naturellement, je vais euh, me tourner vers ce qui correspond à, 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 à qui je suis. Euh, naturellement, je vais me tourner vers ce qui me fait du bien. Et, et c'est intuitif. C'est pas parce que je l'ai lu dans un livre, ça c'est meilleur que ça. Euh, L'endroit à partir duquel je vais être en relation avec la nourriture et le fait de bouger euh, va être... Euh, d'un côté, je le vis comme il faut que je mange bien, il faut que je bouge. Et d'un autre et côté, quand je le vis vraiment en conscience, euh, je le fais parce que ça me fait du bien parce que c'est agréable, parce que ça va dans le sens de la vie à l'intérieur de moi, et donc ce n'est plus un truc que je me coltine, parce qu'il faut, non, non, c'est naturellement, je, je, je vais naturellement vers ce qui euh, me fait du bien, et je vais naturellement laisser aller ce qui ne me convient pas ou plus. Et, et je ne peux pas faire autrement, c'est aussi automatique que ce qui faisait que j'allais vers ce qui ne me convient pas avant. Oui. On ne peut pas, j'ai toujours, euh, quand on, on ne peut se faire du mal que inconsciemment. Si je mets en conscience le mécanisme qui fait que euh, ça ne va pas dans le sens d'une bonne santé, euh, je mets ça en lumière, ce sera impossible de continuer quelque chose en conscience que ça ne me convient pas. Inconsciemment, oui, mais en conscience, on ne le fait plus longtemps.